இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான கீரை குழம்பு நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோங்க இதை எப்படி ரெடி பண்ணணும்னு பார்க்கணும்ல ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் மேம் நமஸ்தே நீங்களே அப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க சந்தோஷமாக இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நடப்போங்க ஓகேவா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கீரை அரைக்கீரை நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து இன்றைக்கி அரைக்கீரை எடுத்திருக்கேன் அரைக்கீரை எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா எடுத்துகிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி தண்ணி வடிய வெட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நான் என்ன செய்வேன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக போடாமல் பாதி வந்து குழம்புக்கும் பாதி வந்து பொரியலுக்கும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் பேலன்ஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ அதுக்கு அரைக்கீரை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பல்லாரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தக்காளி இனிமேல் தான் நான் எடுக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா பூண்டு ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு வந்து எடுத்து உரிச்சு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டி புளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தேவையானது வந்து காயம் நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ண அடுத்த காயம் என்னோடய ப்ளாக்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வீட்டில் பண்ண காயம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃபைன் பவுடராக இருக்கும் நான் அதை காட்டுறேன் உங்களுக்கு போடும்போது இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சிறுபருப்பு தோரம் பருப்பு இது ரெண்டும் எடுத்திருக்கேன் நான் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குறுக்கை சிறுபருப்பு ஒரு கை தோரம் பருப்பு கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கும் என்ன நிறைய ஆயிடுச்சுன்னா ஸோ கீரை தெரியாது அந்தளவுக்கு பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுமே ஸோ அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி ஃபஸ்ட் டைம் எடுத்துகிட்டு வந்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நல்லா அரைச்சிட்டு நம்ம மதுரை நல்லா வந்து கழுவி எடுத்துகிட்டு தண்ணியும் ஊற்றி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் காயம் வந்து நம்ம சேர்க்கணும்ல இந்த காயம் பவுடர் வந்து நான் வீட்டில் ரெடி பண்ணது இங்கே பாருங்கள் பவுடராக இருக்கா இது தாங்க நம்ம வீட்டில் கட்டி காயத்துலேருந்து தயார் பண்ணது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா வேறு எந்த இதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டிங்க அதை நல்லா சொல்கிறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சோண்டி பூண்டு போட்டு மஞ்சத்தூள் இதில் நம்ம அடுத்து சேர்க்குறேன் லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் வந்து மஞ்ச மஞ்சத்தூள் வந்து சேர்த்துக்குவேன் சேர்த்துட்டு இதை அடுப்பில் வச்சுக்கோ ஃபஸ்ட்டு இந்த அடுப்பில் வச்சுட்டு வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுப்பை வந்து குக்கர் வந்து நான் அடுப்பில் வச்சுட்டேன் இந்த கீரையை வந்து கொஞ்சம் எடுத்து நல்லா பொடிசாக நான் கட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு வேளை ஒரு சிலவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த மாதிரி வேக வச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைப்பாங்க நான் வந்து டேரக்டாகவே இது ரொம்ப இதாக இருக்கும் அதிகம் அரைச்சி ரொம்ப கொல கொலன்னு ஆயிடக்கூடாது இல்லையா அந்த டேஸ்ட் ஒரு மாதிரி ஆயிடக்கூடாதுனால நான் இப்படி ஃபைனாக நல்ல நல்ல கட் பண்ணி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து போட்டுருவேன் இது டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதை கடையும் போது இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நான் இதில் கடைய வேறு செஞ்சுருவேன் இது அப்படிங்கிறனால இன்னும் கொஞ்சம் மசிஞ்சிரும் ஸோ நல்லாயிருக்கும் கட் பண்ணி போடுங்க அது என்ன தான் இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட்டால் தான் அந்த தண்டுலேருந்து எல்லாமே கொஞ்சம் வெந்து நமக்கு நல்லா வரும் அதனால் என்ன செய்யுங்க கொஞ்சோண்டி கட் பண்ணி போடுங்க நான் வந்து ரெண்டு இது ஒரே ஒரு கட்டு வாங்கினானா எங்கள் எங்களுக்கு எனக்கு சரியாக வரும் எங்களுக்கு சரியாக வர்றதுனால நான் அப்படி போடுறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஃபேமிலியாக இருக்காங்கன்னா நீங்கள் வந்து கம்மியாக பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஏன்னா நம்ம கீரை வந்து அப்படியே கொடுத்தாலும் பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கனால நான் சைடில் இப்படி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே தூக்கி உள்ள போட தான் போகிறோம் ஸோ அது கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டுங்கிறதுக்காக வெயிட்டிங் ஓகேவா ஸோ நான் அப்படியே வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கட் பண்ணி சூப்பராக எடுத்து வச்சிட்டோம்னா முடிஞ்சிடும் நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க எது எது பெருசாக இருக்கோ அதை ஃபுல்லாகவே எடுத்து இந்த சைடில் இருக்க பாருங்கள் அப்படி ஏன்னா அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணும் போது வராது அதனால் கொஞ்சம் அப்படிதான் இருக்கும் அதையும் எடுத்து நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக நம்ம எடுத்துட்டோம்னா சூப்பராக இப்போ நானும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதையும் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் இதை பார்த்திங்களா அப்போ தெரியுது அவங்களுக்கு இது பெருசு பெருசாக இருக்கா இந்த மாதிரி இருக்காங்க நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் அதனால் தான் நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் கீரை வந்து நம்ம அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ எவ்வளோ முடியுமோ நம்ம கீரை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஸோ சேர்த்துக்கோங்க 
போதும் எனக்கு ஏன்னா இதுவே இவ்வளோகான் வந்துருச்சு ஸோ அடுத்து வந்து நான் பொரியலுக்காக யூஸ் பண்ணிப்பேன் கீரை தேர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இத்தினியூன்றது மாதிரி இருக்கும் கீரை குழம்ப விட கீரை பொரியல் இத்தினியூன் ஆயிடும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா வேலை ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அப்புறம் அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இதில் நமக்கு வந்து போடக்கூடியது வந்து அடுத்தடுத்து தக்காளி புளி கீரை அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் அடுத்தது யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சோண்டி சாம்பார் பொடிங்க கொஞ்சோண்டி சாம்பார் பொடி யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அப்புறம் ஆஷ் யூஷுவல் உங்களுக்கு தெரியும் பல்லாரி மிளகாய் இது ரெண்டையும் எடுத்துக்குவேன் அதனால் டக்கு டக்குன்னு நம்மளோட வேலைகளை பார்த்துடலாம் நான் வந்து பெரிய வெங்காயமாக இருக்கிறேன் நான் பாதியாக எடுத்துக்கிறேன் இதில் எடுத்து எல்லாம் கட் பண்ணி நம்ம வச்சிட்டோம்னா ஈஸியாக நம்மளோட சமையல் வேலைகளை நம்ம முடிச்சிடலாம் இதை கற்பாக இருக்குது கொஞ்சம் லைட்டாக நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் கீரை வந்து அதோட குழந்தைங்களுக்கு வச்சு கொடுக்க முடியாதுன்னா பொரியலாக பொருந்தால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் நான் இப்போவும் கவங்க இப்படிலாம் கட் பண்ணுவேங்க எனக்கு அப்படியே பழகிருச்சு எனக்கு இப்படி பொடிஸாக அரிஞ்சு சாப்பிட்டா தான் எனக்கு பிடிக்குங்கனால எதுக்கு இப்படி தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் கொஞ்சம் கட் பண்ணிப்பேன் பார்த்திங்கன்னா ஃபைனாக இருக்கும் கடையை சொல்லுவாங்க இதில் கூட இப்போ நமக்கு இந்த அளவுக்கு கட்டிக்காய் நான் அதெல்லாம் ரொம்ப நைஸ் ஆகிரும் பவுடர் மாதிரி ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறாங்க சதைஞ்சு போயிடும் ஆனால் இதில் சதையாமல் பாருங்க அப்படியே வெங்காயம் இருக்குது எனக்கு இப்படி வெட்டினா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் நான் வெட்டி எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிறேன் அடுத்த தக்காளி நான் இன்றைக்கி கீரை சமைக்கிறதுனால சிம்பிளாக தான் முடிய போகுது ஸோ அப்பளம் இந்த மாதிரி வச்சு ஏன்னா கீரை பொரியல் வேறு வைக்க போகிறேங்கனால அப்பளம் உடகம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சு சாப்பிட்றலாம் ஸோ ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதையும் கட் பண்ணியாச்சு நீங்கள் இந்த பருப்பு மட்டும் குதிச்சிருச்சுன்னா நம்ம அப்படி உள்ளே போட்டுக்கலாம் குதிச்சதுக்கப்புறம் போட்டோம்னா கொஞ்சம் என்ன வாசனைகள் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு கொஞ்சம் திருப்தியாக இருக்கும் அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை நாக்கு அப்படி பழகிருச்சு அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் எப்படி எல்லாத்தையும் மொத்தமாக போட்டுக்கணும் மொத்தமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது பருப்பு வேகட்டும் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா எல்லாம் பருப்பு வந்து வெந்துருச்சுங்க ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம சேர்த்துருக்க கீரையை சேர்த்துருவேன் நான் கீரையை நல்லா சேர்த்தாச்சு இது கூட கொஞ்சோண்டி புளி ஒரு தக்காளி பழம் கொஞ்சம் அடுப்பை ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா கீரை நம்ம உள்ளே போட்ட உடனே அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாகிடுச்சு அதனால் கொஞ்சோண்டி சாம்பார் பவுடருங்க நான் சாம்பார் பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் உப்பு உப்பு மட்டும் தேவையில் பார்த்துட்டு போடுங்க நிறைய ஆயிடுச்சுன்னா கீரையில் இருக்குன்னா லைட்டாக ஒரு உப்பு இருக்கும் அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக நம்மளோட கீரை குழம்பு ரெடிங்க இப்போ இதை வந்து நல்லா கொதித்து நமக்கு வந்து வேகணும் இது ரெண்டு நிமிஷம் அப்படி வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம குக்கர் போட்டு நம்ம வச்சிட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது இதாகிடும் இதுக்கப்புறம் நம்ம லேசாக தண்ணியை மட்டும் எடுத்துகிட்டு தாளிக்க தான் போகிறோம் நம்ம கடையை போகிறோம் கடைஞ்சிட்டு தாளிக்கிட்டு போகிறோம் அவ்வளோதான் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்கு 
ஒரு அஞ்சு டு ஆறு விசில் வச்சா சூப்பரா இருக்குங்க சோ ஆறு விசிலுக்கு அப்புறம் உங்களை நான் பாக்குறேன் பாத்தீங்கன்னா கீரை குழம்பு வைக்கிறதுக்கு குறைச்சிடணும் வெறும் <laughs> இப்போ வந்து கடைக்குள்ள மத்த வச்சுக்கோங்க அந்த மத்த தான் யூஸ் பண்ணா மத்தவே இல்லை புதுசாலும் நிறைய சொல்லிட்டு அதெல்லாம் மாறவே இல்லை ஆகவே நான் எதுவும் பிளேயர் மாதிரியே நான் மத்த வச்சு கடைதான் ரொம்ப பிடிக்கும்னால நான் அந்த மத்த வச்சே கடைஞ்சிக்கிறேன் இதை செய்ய வச்சுக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ எடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கீழே தண்ணி இருக்குங்க சட்டி ஒரு சுத்தம் அப்புறம் இப்படி ஒரு சுத்தி இப்படி கொஞ்சம் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் <laughs> <laughs> கொஞ்சம் <laughs> இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஓரளவுக்கு நல்லாவே வெந்து நம்ம தண்ணிலாம் கொஞ்சம் வத்திருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ தாளிச்சு இதில் நான் கொட்ட போகிறேன் ஸோ பக்கத்தில் இதை அஞ்சு பக்கத்தில் மாற்றி 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 வச்சுக்கிறேன் இப்போ சின்ன கடாய் எடுத்து வச்சாச்சு எப்பவும் சொல்கிறது போல் சின்ன கடாய் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால சின்ன கடாய் இன்னும் அடுப்பை நான் இதில் பற்ற வைக்கல அதில் பக்கத்தில் இருக்கிறத பற்ற வைக்கல இப்போ கடாய் காஞ்ச உடனே நம்ம வந்து தாளிக்க வேண்டிய விஷயந்தான் வளர்க்கும்போது சொல்கிறது ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் நான் இப்போ என்ன உள்ள போகிறேன் நான் ரெண்டு கரண்டி எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஏன்னா வெங்காயம் வேறு வதங்கணும் இல்லையா அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கடுகு சீரகம் நல்ல பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இது கூடிய வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து போட்டுட்டு போகிறேன் போட்டுட்டு இப்போ அதை நல்லா வதக்கி விடணும் அடுப்பு ஓரளவுக்கு திரும்ப வச்சுக்கிறேன் நான் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்புங்க நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதை வதங்குறத அளவில் இந்த 
சிம்ல வச்சு வேக விடுங்க வெங்காயம் வந்து பதங்கள் வைத்த பிறகு நமக்கு வந்து கரியிடக்கூடாது அதனால அவ்வளவுதாங்க சிம்பிளா முடிஞ்சிடும் கீரை வந்து ஆயிரத்துக்கு மட்டும்தான் நமக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டக் டக்னு சமையல் விலைகள் முடிஞ்சிடும் நமக்கு இதுலேயே நான் வந்து நல்ல காயம் அதெல்லாம் நான் சேர்த்துட்டேன் ஏற்கனவே அதனால நான் வந்து திரும்ப இந்த காயம் வந்து நான் அதில் சேர்க்கவும் சேர்க்க மாட்டேன் ஸோ சேர்க்கணும்னு அவசியமும் இருக்காது நமக்கு இப்போ கீரை இது கூட வந்து வடகம் அப்பளம் இது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பொறிச்சு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹெல்த்தி ஃபுட்டாக கொடுக்கும் போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ காலையிலே இருந்துச்சு இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு இதாக இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து என்ன செய்யுங்க நைட்டே வந்து கீரை வாங்கிட்டு வந்தோடனே கீரை எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆஞ்சு நீங்கள் கட் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் அது அதை விட கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குமா எல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வாஷ் பண்ணி எடுத்து நல்ல தண்ணி எல்லாம் வடிய விட்டுறதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா காலையில் எழுந்திச்சு நீங்கள் செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் வேலைகள் உங்களுக்கு டைம் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வேலையை விட்டு வரும்போது வாங்கிட்டு வரீங்க அப்படின்ட்டு சொன்னால் அந்த மாதிரி வாங்கி நீங்கள் கட் பண்ணி நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ்ஷுங்கனால நம்ம இதை அடிக்கடி எடுத்துக்கணும் இந்த அரைக்கீரை நான் அன்றைக்கி அரைக்கீரை வாங்கியிருக்கேன் ஒரு நாள் பாலக்கீரை வாங்குவேன் இது ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு கீரைகள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல நமக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஒரு நாள் கீரை தோசை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கீரையை வந்து அரைச்சி போட்டு ஒரு நாள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாள் வந்து கீரை தோசைன்னு சொல்லி கீரை ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதை வந்து கீரை தோசை மாவில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி கீரை தோசைன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வித்தியாச வித்தியாசமாக நம்ம கிரியேட்டிவிட்டி தாங்க ஸோ சமையல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பிடிச்ச மாதிரியே நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நமக்கு பிடிச்சது நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கன்னு சொல்லுங்கள் அவங்க பசங்களுக்கு நீங்கள் கொடுங்க கண்டிப்பாக அவங்க சாப்பிடுவாங்க பெரியவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் பேசி நீங்கள் அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உடஞ்சிருச்சிங்க வந்து நான் அதை அதில் தாளிச்சு இது நல்லா வதங்கிருச்சு வெங்காயம் அது எல்லாமே இப்போ அதில் விட்டு ஒரு கொதி விட்டுட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு இப்போ மட்டும் நான் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் எனக்கு ஓரளவுக்கு இப்படி கட்டியாக இருந்தால் தான் பிடிக்குங்க அதனால் நான் வந்து இதை மாதிரி வச்சுட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணால் நீங்கள் தண்ணியாக விட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நல்ல மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதில் உப்பு ஒர்க்கு மட்டும் நான் பார்த்துக்கிறேன் சாமாங்க எனக்கு வந்து உப்பு உரப்பு புளிப்பு எல்லாமே கரெக்டான பேலன்ஸான லெவலில் இருக்கிறதுனால நான் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ வாங்க சோப் பண்ணுவோம் நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான கீரை குழம்பு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் த வாட்சிங் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுட சுட சோறுங்க சுட சுட சோறு கீரை குழம்பு கீரை பொரியல் கொஞ்சோடி வடகங்க நான் ஆக்சுவலி இந்த வடகத்தை வந்து நான் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி நான் வீடியோ சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதை போய் பார்த்துக்கோங்க சூப்பராக இருக்குங்க இது கூட காம்பினேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும் அந்த கீரை குழம்பு கீரை பொரியல் இதோடு சேர்த்து இந்த வடகம் வச்சு சாப்பிடும்போது அட்டகாசமான ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ அதே போல் சாப்பிட்டு நான் இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் 
ஸோ நீங்களும் இதை மாதிரி சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அதை இதெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் இதை மாதிரி சமைச்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகேவா இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் த வ